ഹലോ മൈഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡഡ് അതേപോലെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് തരുന്നത് നമ്മള് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗോളുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിന്റെ മെഷർ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇ വി എ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ആഡും ആഡഡും എം വി എന്ന് പറയണ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയണ ടേം ഇതിൽ ഇ വി എന്ന് പറയണത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഫേമിന്റെ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് അവര് അവരുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാ ഫണ്ടിന്റെയും ടോട്ടൽ ഫണ്ടിന്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എ സി സി എന്നാണ് പറയാ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും നൊപാറ്റ് അഥവാ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് പിന്നെ ഒരുപാട് വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്കറിയാം സെയിൽസിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് നമുക്ക് തരുന്ന ഇപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഡാറ്റ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഒക്കെ ആവാം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അഥവാ ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നോപ്പാറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്യണം സിമ്പിളാണത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ വൺ മൈനസ് ടാക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് നൊപ്പാറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു നൊപ്പാറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇ ബി ഐ ടിയിൽ നിന്ന് ഇ ബി ഐ ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ പി എ ടി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് നൊപ്പാറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നൊപ്പാറ്റ് കണ്ടിട്ട് നൊപ്പാറ്റിൽ നിന്ന് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഒ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ് പവർഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ വി എനെ പറയുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഇ വി എനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇ വി എ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ടൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വെൽത്ത് പിന്നെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇ വി എയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന് അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ് മാർക്കറ്റ്
മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനി നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാനേജീരിയൽ എബിലിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഓപ്പറേഷണൽ സ്കിൽ ഉള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടിയാണ് എം ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഒരു ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരും ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വരും പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ വരും ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വരും ഇതിന് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് ഓരോ ക്യാപിറ്റലിനെയും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ചിലപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വി കാണാൻ നമുക്ക് വേറൊരു മാർക്ക് കൂടി നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ബി ഐ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഒ എന്നൊരു ഫോർമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി കാണാം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കാണാം ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കാണാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ബുക്ക് വാല്യൂ അഥവാ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആ ബുക്ക് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ എം വി എ എന്നാണ് പറയാ അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം ഇ വി എ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവാം എം വി എയും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവാം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ മാനേജ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ പവർഫുൾ ആണ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ രണ്ട് ടേമുകളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഞാൻ നടത്തിയത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എയിമുകളെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളുകളാണ് ഇതിൽ എം ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂ കൂടി പിന്നെ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂവിന്റെ കൂടി ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കാം അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടുടനെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സീ